प्रेस कॉन्फ्रेंस दर इज बींग हेल्ड बाय द वेस्ट बेंगाल यूनिट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी पैसों का भंडार एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना और इस व्यक्ति के बारे में वहां के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं गुड जॉब और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना मैं मानता हूं ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था इस देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है अगर आप बिजनेस में भी हो मेहनत से प्रॉफिट्स बिजनेस में कमाई होता है और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर पब्लिक एसेट्स को लूटकर इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज है ये एकेडमिक इश्यू नहीं है ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है ये लोगों का पैसा मेहनत का पैसा एक और टैक्स पेयर्स के पैसे दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है उसका एक लूट आप ये भी जानते हैं कि पिछले दो तीन हफ्ते या महीने कहिए ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं एक मल्टी पार्टी एफर्ट एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को पॉलिटिकल करप्शन को उनको अंडरमाइन करने के लिए उनको इंटिमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार एक मैनेज्ड डेलिबरेट कैंपेन टू इंटिमिडेट दीज एजेंसीज एंड टू ट्राई एंड समहाउ किसी तरह से इसका के इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे स्वीप इट अंडर द कारपेट इसको पोलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोज इस पर डिस्कशन ना हो आप तो जानते ही हैं इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री के करीब लोग उनसे पैसा महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मेराकलेसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर डी के शिवकुमार पर जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन चीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न एक लॉजिक एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे उसको किसी तरह ऑब्फ्यूसकेट करें उसको किसी तरह कंफ्यूज करें उनका यही मकसद है और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें उनको अंडरमाइन करें 
آپ نے حال ہی میں دو دن میں دو دن پہلے یہاں پر دلی میں بھی دیکھا کہ یہی ایجنسی جو کچھ پوچھتا کرنے والے تھے تو دیش بھر میں ایک طرح سے ایک ماحول بنایا گیا کہ ایجنسیز کو انٹیمیڈیٹ کرے اور ان کے انویسٹیگیشنز کو انڈرمائن کرے بہت کچھ مجھے میرے پاس میں نے آج صبح تھوڑا ریسرچ کیا تھا کہ ای ڈی نے آج تک کیا 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 ہے میں ای ڈی کے بہاف میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جس فور یور انفرمیشن ون لاکھ فائی تھاؤزن اینڈ سکس ہنڈ اینڈ سیونٹی فائی کروڑز آف ایلیگل ایسٹس ہاز بین براڈ بیک انٹو دا مین سٹریم ٹو بی یوز فور دا پیپل آف انڈیا بائی ای ڈی بائی دی انویسٹیگیشن سچ ایس دس اور اس کاری میں اور اس ایفورٹ میں پولٹیکل کرپشن کے اس فائٹ میں بھادا ڈھالنا اور انٹیمیڈیٹ اور انڈرمائن کرنا ایک طرح سے ایک پیٹرن بن گیا ہے اور اس کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں ابھی دلیب گوشی کو مائک دیتا ہوں کہ وہ بھی کچھ کہے ہلو جبکہ گھٹنا بنگال سے آئی ہے تو میں نے پہلے بنگلا میں اپنے بنگال کے لوگوں کو سمودھن کرنا چاہتا ہوں बाद में बाकी चर्चा करेंगे एखो पर्त जा तथ्य हमारे का सत्तर पचात्तर कोटी टपत्तर हदिस पा गरपर सोना इत्यादि आज तर दाम कत है जानी ना एक जिला प्रेसिडेंट गोल्ड एक पंचाश कोटी टपार्टी पा ग से हिसाब से एक जन मंत्री तो बेशी हो उचित ना हले तार सम्मान था के ना एक जन महिला खोज पा गया चे जार तीन टे फ्लैट प्रॉपर्टी वर्थ 150 करोड़ रुपीस बाड़ी दे कुछ कोटी टाका इतना ही पा गया चे There is 21 रुपीस इन कैश फाउंड आर द लेडीज़ जा जार संग शंपर को मोनालिसा तार नाम Another woman by the name of Monalisa Das is also close to the minister in question. She has ten flats in her name. एवं बांग्लादेश जावा आसार अनेक तत्व विभिन्न नेता संग छोभी एवं तार बैग आचे बंगो बंदु छोभी इत्तादि तत्व आचे। There is also a Bangladesh connection here। परसुदीन लक्खों लोगेर समावेश्ते के मुख्यमंत्री प्रथम नैतिक तथा कथा बोलचिलेन जे आमदे धनवान नॉय हृदयवान होते आवे तार पार्टी लोगे ते जनो बोलचिलेन। आगे देश Yes, the day before yesterday, the minister, the, the chief minister said that we have to have a big heart. There is no need to be rich, but one has to have a large heart. छोटो खाटो नेतर का चो स्कॉर्पियो आज, चार कुटी टाकर गाड़ी जोड़े उधर काउंसिलर, एक दिन पूरे देखा गया एक जन मंत्री ऐतो संपत्ति, तार पूरे बोला है जो प्रतिहिंसा, क्यों बोलते हैं जो सीबीआई जरा कुछ लो ईडी ईडी क्या नाम ऐसे चे क्यों बोलते हैं जो जो आमदन नेता देर कौनो खोती है आम्रा सीबीआई के ईडी के देखे ना वो धमकी दाह जी काल पड़ जन्तो सो फॉर द लास्ट फ्यू डेज देर हैव बीन ट्रेड्स फ्रॉम द टीएमसी दे बोल्स अ गोन टू से दैट देवल सेटल स्कोर्स विद द ईडी इफ समथिंग हैपेंस टू द मिनिस्टर इन क we also have been saying that there is no connection with Arpita Mukherjee. She is not a member of the TNC. Thousands of young people in the past few days have been doing the same thing. You have ruined the lives of thousands of people in West Bengal. Now you are. 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 There was a time when West Bengal and the people of West Bengal were respected. Now everybody is being called a thief. This is the condition that people of Bengal want relief from. They want to be out of this situation. We expect that there will be justice and the guilty will be brought to justice. Before we ask some questions, Mr. Rajiv Ji, if we talk about English in English, it will be a matter of English media. Yesterday, the country 
at large and the people of West Bengal in particular saw this shameful sight of a mountain of cash being unearthed during a raid by the Enforcement Directorate on a close colleague of a West Bengal minister. This lays in front of the people of India and indeed the people of West Bengal the spotlight on political corruption in West Bengal in specific and it also leads to the question or indeed answers the question about Mamta Banerjee's leadership of abusing the ED, leading an attack of disinformation against the investigative agencies and giving a political color to the investigation and prosecution of political corruption not just by the West Bengal government but by governments in Jharkhand, the former associate of the Chief Minister of Punjab, a government in the government of MBA government of Maharashtra who has amassed thousands of crores of Benami properties, a Chief Minister of Kerala who is accused of gold smuggling. All of them have one common thread that instead of answering the charges, and indeed I, I forgot the most important, the Congress dynasty's miraculous wealth creation efforts, all of them have a common thread in terms of responding to the investigation, which is to create mobs to intimidate the officers who are doing the duty of these agencies that are mandated to pursue corruption cases without fear and favor. This intimidation of the ED and this intimidation of these CBI and other investigative agencies is particular to cases where political leaders are involved. The enforcement directed as I researched it this morning has addressed scores of cases in this country ranging from terrorism, from money laundering, from corporates where over one and a half lakh crores of rupees have been recovered for to be used for the benefit of the people of India. But only when the case becomes a case which is close to these political parties or these political leaders do we see this mob, this intimidation against these agencies and these officials. In a country where every common citizen works hard to earn a living, every businessman works hard to eke out a profit, it is an unacceptable and shameless sight, shameful sight to see some politically connected leaders looting resources that are meant for the development of the people, development of people's, uh, of their states and using it for their personal benefit. I will leave it at that. Thank you. The BJP, in fact, taking on the TMC on this entire matter. Press conference is being held in Delhi City. How do you contest a mound of money when somebody recovers 21 crores of cash? Uh, I mean, th there, is, there is a limit to the obfuscation. There is a limit to uh, creating smoke screens and diverting the attention of the people. And at some point, truth has a habit of piercing the veil of every smoke screen and every political drama and in this particular case as Dilipda said as well in Bengali 21 crores of cash in a mountain recovered from the home of a person by the hard work of an investigative agency frankly poses questions that are questions fundamental to the propriety of that government and the corruption that has led to the 21 crores. So I think the time for dharna and the time for drama is over. The time to answer real questions is here. Where did that money come from? And who was responsible for that money being diverted in that, man in, in that fashion?
Now, uh, Partha Chatterjee is not, not somebody who is just a worker of the TMC. Earlier, we have seen videos come out where Mamta Banerjee has praised him. Now, do you think that the threat of these investigations will lead to more senior leaders of the TMC? And also, the TMC needs to come out and give out an explanation that what exactly was the role of Partha Chatterjee and the amount of money that has been recovered from his house is something which is very shocking. So, do you think that more arrests will take place and it will lead to the senior leaders of the TMC? I will answer it in part and then I will hand it over to Dilip Dabu. The main reason for this press conference is to expose the hypocrisy of these leaders who day in and day out do their very best to intimidate law enforcement agencies who are doing their job, officers who are doing their job, and most importantly, to derail the process of investigation and prosecution of criminal activities. That is the most important highlight that I want to present in front of you, that there is a pattern that when there is an illegality committed, when there is a crime that is exposed, instead of answering the crime or helping prosecute the crime, all of these leaders bring mobs out on the, uh, in, into the road and try and intimidate the agency and stop them from doing their job. On the particular question about uh, the minister, I will uh, defer to Dilip Da. देखिए इसके पहले भी ऐसा बहुत सारा घटना आया उनके कई नेताओं का पूछताछ हुई सीबीआई के द्वारा अभी दो सप्ताह पहले उनके एक जिला प्रेसिडेंट बहुत दबंग है जो पुलिस को बम मारो बोलते हैं उनके एक अंगरक्षक पुलिस का कांस्टेबल उनके पास 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिली है अभी पार्थो बाबू आजकल ये इतना तो उनके पास बुद्धि है कि पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए और किसके पास वो ईडी को पता चला उनके वहीं से ही तथ्य मिला है उस आधार पर जो जांच हुई जो छापामारी हुई उसे 21 करोड़ रुपया और सोना आदि अभी तक लगभग सत्तर पचहत्तर करोड़ का प्रॉपर्टी का मिला है एविडेंस जो महिला अब पार्टी तुरंत बोल दिया ये महिला भी पार्टी से इनके कोई मतलब नहीं है और वो रुपया जो मिला है वो भी पार्टी का नहीं है खाली इतना नहीं बोला कि पार्थो बाबू का पार्टी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो महामंत्री भी है पार्टी का मंत्री भी है तो ये जो जबरदस्ती आंख दिखाते हैं कि सीबीआई को देख लेंगे ईडी को देख लेंगे कल तक भी ये धमकी दिया गया है आज कुछ नेता बोलते हैं मुझे पूरी जानकारी नहीं है मैं बाद में बताऊं थोड़ी सी ढिली पड़ी है तेवर लेकिन ये जो उनके एक एक नेता का बिल्डिंग देखेंगे अभी जो बम ब्लास्ट हुआ था बीरभूम में दस लोग मारे गए थे उनके साथ जुड़े हुए तीन चार नेता का नाम आया था सबका चर्चर मंजिल का बिल्डिंग है करोड़ों का और कौन थे कोई मुर्गी काटता था पहले कोई लेबर था कोल इसमें कोलियारी में ऐसे लोग हैं वो आज सैकड़ों करोड़ का मालिक हो गए हैं सब देखते हैं पार्थो बाबू का एक लॉकडाउन में 45 करोड़ का एक कॉलेज बनाया ईस्ट मिडनापुर में अभी मेरे पास फोन आया डायमंड हार्बर में एक स्कूल जहां काफी अफरा तफरी मच गया इसके बाद प्राइवेट स्कूल बड़ा स्कूल ऐसे कितना प्रॉपर्टी किसके पास है पब्लिक जानती है लेकिन जो बोलता था उसको जेल में भर दिया जाता था हम बोलते थे हमारे नाम पर हर कोर्ट में केस है वेस्ट बंगाल में हमारे बयालीस केस चल रहा है लाखों कार्यकर्ताओं ऊपर इसका खिलाफ बोलने के लिए आज भी बचने का प्रयास हो रहा है हाथ काट दो शरीर बच जाए चेहरा बचाने का प्रयास हो रहा है लेकिन आज वो काल हो वो चेहरा तक हाथ पहुंचेगा 